ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மெட்ராஸ் சமையல் இன்றைக்கி நம்ம மெட்ராஸ் சமையலில் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப விருப்பமான ஒரு ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் காளான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதை வந்து நான் சின்ன வயசுலேருந்தே ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவேன் ஆனால் எப்போ சாப்பிட்டாலும் ஒரிஜினல் காளான் பீஸ் கிடச்சது மாதிரி இருக்காது நம்ம இன்றைக்கி வீட்டில் பண்ணுறதுனால நிறைய காளான்லாம் சேர்த்து சூப்பராக பண்ண போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் கடையில் வந்து கொஞ்சம் சாஸ் சேர்த்துப்பாங்க டேஸ்ட்டுக்காக நம்ம வந்து சாஸ் எதுவும் சேர்க்காமல் வீட்டில் இருக்க மசாலா வச்சு எப்படி சூப்பராக சுலபமாக செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் கடையில் வந்து நிறைய முட்டைக்கோசம் சேர்த்து பண்ணுவாங்க நான் இன்றைக்கி வந்து முட்டைக்கோசம் காளானும் சம அளவு எடுத்திருக்கேன் இரநூறு கிராம் முட்டைக்கோஸ் இரநூறு கிராம் காளான் இரநூறு கிராம் முட்டைக்கோஸ் இது வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டு கப் இருக்குது சின்ன சின்னதாக நறுக்கினதுக்கு அப்புறமா கூடவே இரநூறு கிராம் சின்ன சின்னதாக நறுக்கின காளான் இதுவும் வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டு கப் ரெண்டும் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா இதை வந்து தண்ணியில் லைட்டாக அலசிக்கோங்க இல்லைன்னா வந்து கொஞ்சம் பச்சை ஸ்மெல் இருக்க மாதிரி இருக்கும் அலசியாச்சு அடுத்தது இதை வந்து பைண்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து மைதா மாவு சேர்க்கணும் நீங்கள் வந்து மைதா மாவு சாப்பிட மாட்டீங்க அப்படின்னா கோதுமை மாவு சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் கடையில் வாங்குகிற டேஸ்ட் வராது ஒரு கப் மைதா மாவு கூடவே கால் கப் சோள மாவு நல்ல கலர் வர்றதுக்காக நான் வந்து காஷ்மீரி மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கூடவே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா தேவையான அளவு உப்பு இதை வந்து நம்ம ஏற்கனவே தண்ணியில் அலசினதுனால நிறைய ஈரப்பதம் இருக்கும் தேவைப்பட்டா மட்டும் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப தண்ணி சேர்த்துடக்கூடாது கொஞ்சம் கெட்டியாக தான் இருக்கணும் இப்போ இதை வந்து நல்லா கலந்து வச்சுக்கோங்க நான் வந்து தண்ணி எதுவும் எக்ஸ்ட்ரா சேர்க்கலை அலசின தண்ணி எனக்கு போதுமான அளவு இருக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கணும் ரொம்ப தண்ணி சேர்த்துறாதீங்க கலந்தாச்சு அடுத்தது இதை வந்து நம்ம பொறிக்கணும் ரொம்ப பெருசு பெருசாக இல்லாமல் கொஞ்சம் மீடியம் சைஸ்டாக போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க எண்ணெய் சுடானதும் இதை வந்து கொஞ்சம் தட்டையாக போட்டுக்கோங்க பெருசு பெருசாக போட்டால் நிறைய எண்ணெய் தேவைப்படும் இப்போ திருப்பி போட்டுட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் பொறியட்டும் இப்போ இந்த மாதிரி பொறிஞ்சதும் இதை எடுத்து நம்ம வெளியே வச்சிடலாம் பொறிச்சாச்சு இதை வந்து சும்மா சாப்பிட்றதுக்கே பக்கோடா மாதிரி டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரெண்டு மூணாக பிச்சு வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் கடைசியாக சேர்க்கும் போது நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து காளானுக்கு அந்த மசாலா தயார் பண்ணிடலாம் அதுக்கு ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெயை சூடு பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதும் இதில் வந்து ரெண்டு வெங்காயத்தை சின்ன சின்னதாக வெட்டி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் கூடவே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் கருவேப்பிள்ள இலை சேர்த்துட்டு வெங்காயம் கொஞ்சம் நேரம் வதங்கட்டும் கடையில் வந்து சாஸ் சேர்த்துப்பாங்க நம்ம வந்து புளிப்புக்காக தக்காளி அரைச்சி சேர்க்க போகிறோம் மூணு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் அது இந்த மாதிரி மிக்சியில் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இதையும் உள்ளே சேர்த்துக்கோங்க கூடவே மசாலா கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் நம்ம ஏற்கனவே மிளகாய் தூள் சேர்த்துருக்கோம் தேவைக்கேற்ப சேர்த்துக்கோங்க கடைசியாக கொஞ்சமாக உப்பு எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு இதோட பச்சை வாசனை போகிறது வரைக்கும் இதை வந்து வேக வச்சுருங்க தக்காளியெல்லாம் நல்லா வதங்கி வரணும் இருக்கட்டும் இப்போது வெங்காயம் தக்காளியெல்லாம் நல்லா வதங்கி மசாலாவோட பச்சை வாசனை போனதும் இதில் வந்து நம்ம கார்ன்ஃப்ளவர் தண்ணி சேர்க்கணும் அப்போ தான் வந்து கொஞ்சம் கெட்டியாக வரும் மசாலாலாம் நல்லா கோட் ஆகும் அதுக்கு வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோள மாவு அதில் வந்து ஒரு கப் தண்ணி சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கோங்க கலந்துட்டு அப்படி இது மேலே சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம பிச்சு வச்சுருக்கோம்ல முட்டைக்கோசும் மஷ்ரூமும் அதை உள்ளே சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இந்த தண்ணியோடு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு நிமிஷம் போல் சிம்மில் இருக்கட்டும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா கெட்டியாகி இருக்கு இதை வந்து லைட்டாக அமுத்தி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் அந்த பீஸ்லாம் நல்லா உடஞ்சி வரும் இதை வந்து டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் நம்ம ஏற்கனவே மூணு தக்காளி சேர்த்ததுனால புளிப்பு சரியாக தான் இருக்கும் ஒருவேளை உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் புளிப்பு வேணும்னா கடைசியாக கொஞ்சம் எலுமிச்சை பழத்தோடு சாரணமாக சேர்த்துக்கலாம் கடைசியாக கார்னிஷிங்காக கொஞ்சம் நறுக்கின வெங்காயம் கூடவே கொஞ்சம் மல்லி இலை சேர்த்துட்டு நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் டடா நம்மளோட ரோட் சைட் காலம் சூப்பராக சுலபமாக செஞ்சு முடிச்சாச்சு இதை இப்போ நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படியே கடையில் வாங்குகிற மாதிரியே இருக்குது நீங்களும் கண்டிப்பாக அந்த ரெசிப்பியை வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மெட்ராஸ் சமையலு
நான் வின் சுவேரும்புகள் மலரட்டும்